we have solved three errors sorry two errors what are those errors section code is not copied to withholding tax line not the uh, section code we have not solved this one the yeah, pan number is uh, not found the uh, not found in the vendor master data and the next one is uh, couldn't determine the year for tds certificate number and we have solved these errors uh, uh, within uh, 10 minutes or 15 minutes i think so now we will going to post uh, i mean uh, we, we have to see the whether the pan number is assigned to the vendor master data or not go to the transaction code xk02 go to the transaction code xk02 Huh. And uh, uh, here you can just give the vendor. Here you can just give the vendor and uh, control panel with uh, payment transactions, uh, accounts information, payment transactions, currency correspondence with yes, click on it. Enter, enter, enter. enter. Uh, enter, enter. Enter. Uh, wait for one minute, Ranjita. So you can just uh, uh, drag this option. I said that pull this, right to pull this. Right, pull this. Uh, right to pull this. Pan number is available or not? Are you going to show this? Pan number is going to show this. Can you show this? No, no. Pan number option is there. Option. Okay. You can just come back. అట్లయితే మనం జేవన్ ఐడిలోనే ఉంటుంది అనమాట పాన్ నెంబర్ నో ఇష్యూ అంటే మనం సాల్వ్ చేసేసాం కదా జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ద పాన్ నెంబర్ దట్ ఈస్ అసైన్ టు ద పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ సో యూ విల్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ జేవన్ ఐడి అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫామ్ నో ఇష్యూ ఎస్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫామ్ హా Go to the position. We will see whether the vendor is there or not. File act. File act is crores only. Yeah, five crores and good enough. So check just. Ah, ah, check check. You will see the exact details of the vendor. Man, the vendor was from the lady. I check check coach. Click on enter. Yes. Ah, enter button. Ah. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది రండి చెప్తా నో ఇష్యూ ఈసీసీ నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ అవన్నీ అంటే నువ్వు పాన్ కార్డ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ డెసిషన్ నెంబర్స్ ఎక్సర్సైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్స్ అన్ని ఉంటే చూసావా పేమెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐ మీన్ సారీ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈ సార్ రైట్ సో సెక్షన్ కోడ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ without having the section code how one person responsible person will generate your tda certificate i mean form 16 certificate that is very very important right uh, go to the transaction code fb60 we will see go to the transaction code fb60 fb60 ha huh. she ranjit every error is very very important sir. in real time they will going to ask you some questions what are those questions section code is not open to withholding tax lines they will ask they will going to ask these types of questions and couldn't determine the number in for the cta certificate number range okay they will going to ask then when they ask about the section code what you will say the answer so without having particular knowledge on the section code okay so that is very very important real time lo kuda chaala adugutaru ranjit so థర్టీ కన్ఫిగరేషన్స్ మీద అడుగుతారు నేను మీకు క్లియర్ కట్ డేటా ఇచ్చేస్తాను యూ డోంట్ ఫర్ ఫస్ట్ సీరియస్ సర్టిఫికేట్ సీరియస్ ఆన్ రెంట్ అనేది మనకు క్యాల్కులేట్ అయిందా లేదా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నో ఓకే గుడ్ ద వెండర్ గివ్ ద వెండర్ ఇన్వాయిస్ డేట్ గివ్ ద ఇన్వాయిస్ డేట్ ట్వంటీ సిక్స్ జీరో త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి అమౌంట్ ఒక త్రీ ల్యాక్ ఇచ్చేసాయి ఇక్కడ చూడు రంజిత్ బిజినెస్ ప్లేస్ సెక్షన్ కోడ్ ఓకే సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ మీన్ ఫర్ విచ్ బిజినెస్ ప్లేస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఇన్ టీడిఎస్ సర్టిఫికేట్ ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ 
ఇప్పుడు ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు అంటే ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు చూసావా అంటే బిజినెస్ ప్లేస్ మనం ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు అంటే బిజినెస్ ప్లేస్ క్రియేట్ చేయలేదు బిజినెస్ ప్లేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇవ్వచ్చు నో ఇష్యూ ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్ అనేది మనకు మెయిన్ ఎర్ర వస్తుంది కాబట్టి మనం మెయిన్ గా సెక్షన్ కోడ్ మీద కంప్లీట్ గా ఫోకస్ చేస్తాము నీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రన్ చెప్పి నువ్వు సెక్షన్ కోడ్ నాట్ కాపీ చే అంటే ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదు కదా నువ్వు వాళ్ళు ఫౌండ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ అది ఇచ్చేసాయి రెంట్ పెయిడ్ రెంట్ పెయిడ్ నీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేస్తా నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాను అనుకో గ్రానైట్ అక్కడ అందరికి సో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన టీడిఎస్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా బోర్డు ఇస్తారు ఏ చిన్న దానికైనా టీడిఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు జిఎస్టీ కాలేజీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ టీడిఎస్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ రేంజ్ కూడా ఇస్తారు సారీ సర్టిఫికేట్ కూడా అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా గమనించు ఎక్కడికైనా షాప్లకు పెద్ద పెద్ద మాల్స్ ఫర్నిచర్ మాల్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నో హా గో టు ద జిఎల్ అకౌంట్ గో టు ద జిఎల్ అకౌంట్ గివ్ ద రెంట్ అకౌంట్ గివ్ ద రెంట్ అకౌంట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి కదా రెంట్ అకౌంట్ ఇచ్చేసి టీడిఎస్ ఆన్ అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోకరా అని చెప్పి ఎందుకంటే టీడిఎస్ ఆన్ రెంట్ అకౌంట్ అనేది పర్టికులర్ గా ఈ రెంట్ అకౌంట్ మీద క్యాల్కులేషన్ చేయాలి మనం విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాం కదా ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్ ఇచ్చేసాయి క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ బటన్ గో టు ద విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ go to the withholding tax whether we have uh, uh, whether the system is going to take the yes it is going to uh, take the, all those uh, withholding tax types and withholding tax forms for my already assessment kada so go to the uh, simulate option go to the simulate option ha ha agura anje pichara section code is not copied to withholding tax line so without having section code i have already told you section code represents the user responsible person okay so whatever the tedia certificate that you are getting from the user responsible okay that is very very important right now so without having section code you cannot force the entry so it's a demo server right it will allow you but in the real time the system will not allow you you have to have a section code okay the system has to have the section code also okay uh uh e- ఇది ఒకసారి ఇట్లానే ఉంచు రాజీ దీన్ని తీసేసి దీన్ని తీసేసి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో నెక్స్ట్ సెషన్ లోకి వెళ్ళు దీన్ని రిమూవ్ చేసేసి నెక్స్ట్ సెషన్ లోకి వెళ్ళు ఇట్లానే ఉంచు ఫ్యాషన్ ఇచ్చేసి ఫ్యాషన్ సో దీస్ వీ విల్ హ్యావ్ ఐ మీన్ నావిగేషన్ పాత్ వీ విల్ డూ దట్ ఫోన్ ఓకే అండ్ గో టు ద ఎస్పిఆర్ఓ RO and SAP reference IMG SAP reference IMG and the next one is uh, financial accounting new uh, uh, financial accounting new financial accounting global settings new uh, withholding tax with withholding tax yes withholding tax then extended withholding tax extended withholding tax then extended withholding tax then extended withholding tax then extended withholding tax and then next basic settings ఆ ఎక్స్టెండెడ్ విత్హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ తీసుకోండి బేసిక్ సెటింగ్ ఇది ఏ ఏరియాలో ఉండొచ్చు సౌత్ కొరియా ఉంది చూసావా ఆల్రెడీ ఇండియాకి ప్యాన్ చేస్తాము ఈ సౌత్ కొరియా అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఒకసారి ఓపెన్ చేయి ఇండియా ఆల్రెడీ ప్యాన్ ప్యాన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాం కదా అండ్ ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్స్ ఉంటాయి కింద డిఫైన్ సెక్షన్ కోడ్ ఉంది కదా ఎస్ గుడ్ ఇస్ ద డిఫైన్ సెక్షన్ కోడ్ ఎస్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాప్ ది సెక్షన్ కోడ్ ఎస్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ బట్ ఇది సౌత్ కొరియా కదా నా హా సౌత్ కొరియానే అది ఒక సిస్టం ఒకట్ క్రియేట్ చేశారు సెక్షన్ కోడ్ సెక్టర్ అని ఇవ్వాలి అనేది సౌత్ కొరియా అనేది ఒక ఒక ఆప్షన్ సిస్టం అది ఒక దేశం కాదు హా హా గో టు ద న్యూ ఎంట్రీ హియర్ ఎస్ సో గివ్ ద సెక్షన్ కోడ్ ఎనీ సెక్షన్ కోడ్ యు కెన్ జస్ట్ గివ్ అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేయి అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే వస్తుంది ఇక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవడం ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి 
మనం బిజినెస్ ప్లేస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా బిజినెస్ ఉంటుంది సెక్షన్ కోడ్ బిజినెస్ ప్లేస్ ఇక్కడ అంతా ఉంది కదా ఇండియా ఇదంతా ఉంది ఓకే నో ఇష్యూ రిమూవ్ చేసేసి రిమూవ్ చేసేసి నీకు కావాల్సిన సెక్షన్ కోడ్ ఇచ్చేసి నువ్వు ఏమి ఇచ్చి వన్ టూ త్రీ యో ఆర్సీ ఇచ్చావా ఓకే నో ఇష్యూ ఇక్కడ నేమ్ వచ్చేసి తీసుకో వెండర్ ఎవరు ఇక్కడ నేమ్ సారీ యూజర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు ఎవరైనా తీసుకో ఎవరినైనా తీసుకో నో ఇష్యూ యూజర్ రెస్పాన్సిబుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి యూజర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు నీ పేరు తీసుకో నో ఇష్యూ ఆ బిజినెస్ ప్లేస్ తీసుకో బిజినెస్ ప్లేస్ డ్రాప్ డౌన్ చేయి మనం బిజినెస్ ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా సారీ నాట్ ద బిజినెస్ ఏరియాస్ బిజినెస్ ప్లేసెస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసామా లేదన్నా చేయలేదు లేదు కదా ఓకే నో ఇష్యూ బిజినెస్ ప్లేస్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదులే గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ బటన్ ఇక్కడ మిస్టర్ టైటిల్ అంతా ఇచ్చేసి మిస్టర్ రంజిత్ అని ఇచ్చేసి రంజిత్ అంటే మనం ఇప్పుడు టీడిఎస్ రెంట్ రెంట్ సాల్వ్ అయిపోతుంది అదే సారీ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ అవుతుంది కదా సో ఇవే ఎర్రర్స్ వస్తాయని తెలీదు ఓకే ఇంకా నీకు వేరే ఎర్రర్స్ నువ్వు వేరే కంపెనీ కోర్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే జస్ట్ మన ఈ ఫైనింగ్ సెక్షన్ షాట్ లో వేసేసి నేను చూస్తాను క్లియర్ గా మీకు ఇచ్చేస్తాను అక్కడ పోస్టల్ కోడ్ పోస్ట్ సిటీ అంతా ఇవ్వు మంచి పైన స్ట్రీట్ నెంబర్ ఆ యూజర్ రెస్పాన్సిబుల్ స్ట్రీట్ నెంబర్ అన్ని ఇవ్వాలి కదా పైన కూడా స్ట్రీట్ అడ్రస్ ఇది ఓకే ఇది సాల్వ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ డే అంటే రేపు మార్నింగ్ మీకు ఇది చెప్తాను రంజిత్ అంటే వాట్ ఇస్ తక్కువ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అయిపోయింది ఫారెన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ ఫారెన్ కరెన్సీకి సంబంధించిన మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ అయిపోతుంది ఎస్ అంటే నువ్వు మిస్ చేసావు రీజన్ అదంతా మిస్ చేసావు కదా ఓకే రీజన్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే పర్టికులర్గా మనకి టీడిఎస్లో కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఏ ప్రాబ్లం కాకుండా ఓకే ఇట్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ ఇట్ ఎట్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ స్లైడ్ ఎఫ్బి సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయి నార్మల్గా ఎంటర్ చేయి ఎంటర్ చేయి సేవ్ చేసే సేవ్ చేసే మనం ఇంకోటి చూద్దాం అంటే ఎఫ్బి సిక్స్టీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళినప్పుడు సెక్షన్ కోడ్ అనేది కాపీ అవుతుందా లేదా అనేది చూద్దాం ఓకేనా ఇంకో వెండోర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ ఇంకొక వెండోర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ ఇక్కడే ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడే తీసుకో అంత మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ నార్మల్గా మొత్తం ఎఫ్ఐలో క్లియర్గా చెప్తున్నాను రంజిత్ ఇంకా మనకి ఎఫ్ఐ టు ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది ఎఫ్ఐ టు ఎస్సీ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది అసెట్ అకౌంటింగ్ ఉంది కంట్రోలింగ్స్ ఉంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అండ్ డిఎంఈ కన్ఫిగరేషన్స్ ఐడో కన్ఫిగరేషన్స్ ఎల్ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూఎస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనం రేపు జిఎస్టి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అసలు నీకు జిఎస్టి ఎలా పడుతుంది అనేది ఇంతకుముందు వ్యాట్ అని ఉండేది కదా ఇక్కడ సెక్షన్ కోడ్ తీసుకో రంజిత్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా సెక్షన్ కోడ్ అక్కడ తీసుకో సెక్షన్ కోడ్ డ్రాప్ డౌన్ చేయి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్ తీసుకో జిఎల్ అకౌంట్ ఆ ఫోర్ ల్యాక్ అనేది తీసుకో ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు సెక్షన్ కోడ్ అనేది ఎర్ర త్రో చేస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సిలికాన్ ఎంటర్ ఎంటర్ ఇప్పుడు నీకు ఏమైనా ఎర్ర త్రో చేస్తుందా లేదు కదా గుడ్ ఇట్ ద సిమ్లేట్ ఆప్షన్ వితౌట్ ఇన్ టాక్స్ చూడు ఒకసారి సిమ్లేట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు నీకు ఎర్ర ఏం చూపించేస్తాడు గుడ్ ఇట్ చూపడం అంతే నెక్స్ట్ ఒక ఆప్షన్ దగ్గరకు వస్తాం రంజిత్ రేపు జిఎస్టి చెప్పేటప్పుడు ఇది ఒక క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తాం ఓకేనా జిఎస్టి ఈ క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ కింద అంత ఏం లేదు నీకు లాస్ట్ కన్ఫిగరేషన్స్కి వచ్చేంత వరకు అంటే సివో కన్ఫిగరేషన్స్కి వచ్చేంత ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేసేస్తాం ఓకేనా ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే నీకు సబ్జెక్ట్ రావాలి మెయిన్ రంజిత్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వాలి ఒకసారి నాకు 
ఆదివారం నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అంటే నీకు ప్రజెంటేషన్ ఉంది ఆ ప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ మీద ప్రజెంటేషన్ ఉంది నీకు ఏ ఎర్రర్స్ వస్తాయో నాకు తెలియదు నువ్వు ఎలా రిజాల్వ్ చేసావో నాకు తెలియదు కానీ నేను చెప్పిన ఎర్రర్స్ మోర్ దెన్ ఎన్ ఎస్ నాకు తెలిసి రియల్ టైమ్ లో ఎందుకనంటే ఈ సెవెంటీన్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఎయిటీన్ కన్ఫిగరేషన్స్ మనం చేసి ఉంటాం అంటే సెక్షన్ కోడ్ అండ్ టీడిఎస్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ రేంజ్ పాన్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వన్ కన్ఫిగరేషన్స్ అది గుర్తుపెట్టుకో ఇవి మనకి అడ్రస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి మనం అట్లా అనుకోకూడదు ఇవి కన్ఫిగరేషన్స్ ఆ థర్టీ కన్ఫిగరేషన్స్ ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఈ డెమో సర్వర్ లో పాన్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వకూడదు కదా అని చెప్పి అంటే అన్ని పర్సనల్ పాన్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఇవ్వకూడదు కదా అందుకని నేను ఇంకో ఇలా చెప్తున్నాను ఓకేనా రేపు జిఎస్టి ఉంటుంది ఆదివారం అంటే సండే నీకు కొంచెం హాలిడే ఇస్తాను హాలిడే అనే ఏం లేదు జస్ట్ నువ్వు ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేస్తావు విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ప్రజెంటేషన్ అంటే విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ ఇప్పటిదాకా ఏం జరిగిందో మొత్తం జరిగిందో త్రీ వీడియోస్ పార్ట్స్ వచ్చినాయి కదా ఆ త్రీ పార్ట్స్ అనేవి మన ఆల్రెడీ చాట్ బాక్స్ లో ఓపెన్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే నువ్వు వాటి ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ అన్ని ఓకే అక్క